protesto da Ferrari e acidente feio lá em Portugal. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos começar com o seguinte. A FIA definiu a data para a revisão da penalidade da Ferrari no Grande Prêmio da Austrália, aquela punição que fez com que Carlos Sainz perdesse os seus pontos. De acordo com o comunicado oficial, dia 18 de abril, no caso terça-feira agora, a próxima terça-feira, nós teremos um veredito com relação a questão do Sainz numa reunião online entre os membros lá da FIA e também os pilotos da Ferrari e os representantes da Ferrari. Ou seja, mais de duas semanas após o término do grande prêmio, nós finalmente saberemos qual é a posição final dos pilotos ali da quarta posição até décima, décima primeira, décima segunda, já que está mexendo um pouco com essa galera por conta do Sainz. É totalmente ridículo. A FIA se presta a um papel de piada internacional, assim como a FIFA também se presta a esse papel, que são duas vergonhas em seus respectivos esportes. Questões que deveriam ter sido julgadas e analisadas naquele momento e não ter aberto um precedente para você ficar protestando dias e dias depois, a FIA faz tudo o contrário. Ela deveria ter resolvido as coisas logo. Deveria já ter deixado claro o porquê da punição, se tem ou não protesto, em quanto tempo protesto, por mais que o regulamento dê às equipes a possibilidade de um protesto depois de não sei quantos dias, isso é culpa da FIA, não é da Ferrari. A Ferrari se utilizou do que ela tem em mãos de regulamento, mas é um absurdo, nós fãs de Fórmula 1 e até mesmo para as demais equipes, você duas semanas após o grande prêmio, não ter um veredito sobre aquilo. Veja bem, era para a gente estar tá caminhando para o grande prêmio da, da China. Eu não me lembro, para ser bem sincero, no calendário primário, se o GP da China seria agora, no dia 16, ou se ele seria, por exemplo, no próximo final de semana, ou então teria sido no final de semana passado. Mas eu sei que ele seria nesse intervalo agora que nós estamos tendo entre Austrália e Baku. O grande ponto aqui é que você já teria o grande prêmio da China, ou estaria caminhando para o grande prêmio da China, sem saber basicamente qual o resultado da Austrália. Isso é absolutamente ridículo e não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a milésima vez que isso acontece com a FIA. Nós terminamos as corridas sem saber se aquele vai ser o resultado final, porque uma hora você tem o Alonso tomando uma punição e depois tirando punição, outra hora você tem um piloto indo para o pódio e depois não indo mais, a vitória é de um, a vitória é de outro, depois fica essa briga, o ponto é de um, o ponto é de outro, uma hora pode uma coisa, outra hora não pode mais, a FIA vive nesse mundinho dela em que simplesmente ela pode ficar fazendo o esporte mais rápido do mundo, ser o mais lerdo nas tomadas de decisões que tem. É vergonhoso, muito vergonhoso, espero que pelo menos dia 18 seja mesmo o final dessa história e a gente conheça o grid final da Austrália para chegar em Baku sem nenhuma pendência porque do jeito que a FIA é capaz de ainda chegar com alguma pendência lá em Baku, as equipes ficam em cima, o que mostra que o problema não passa só por um, por um diretor de prova ou só por um comissário. Você tem um conjunto de fatores que fazem com que a FIA passe essa vergonha internacional há muitos anos com a Fórmula 1. E não vou nem citar questões de outras décadas, porque a gente sabe que a FIA tem o seu histórico ruim há muito e muito tempo. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários. Bom, vamos falar agora de segurança no esporte a motor, porque teve uma batida feia lá em Portugal durante a Porsche Sprint Challenge Ibérica, que vai estar partilhando o final de semana com o EC em Portimão, e um carro foi parar literalmente na arquibancada. Pois é, um Porsche foi parar na arquibancada. Vou ver se consigo colocar para vocês o vídeo, eu tô até olhando ele aqui agora, nós conseguimos ver assim logo de relance, o carro passando reto, ele bate na barreira de pneus, ele já vem né, tem uma, um espaço de brita ali, ele bate na barreira de pneus e quebra ali o alambrado e vai parar justamente na arquibancada. Até no post que fizeram, falaram felizmente era uma sexta-feira, porque se fosse no período da corrida, por exemplo, você muito provavelmente teria pessoas sentadas ali naquele local e teria morte, com certeza. Dificilmente alguém levaria uma pancada dessa e, e sobreviveria ainda. Então, nesse caso, ainda bem 
que era um treino de sexta-feira que ninguém se machucou. Mas é assustador, com certeza, você ver o carro tendo esse tipo de, como eu posso dizer, catapultada, né? Ele foi catapultado para cima, o que é estranho. O piloto falou que ficou sem freios, pelo que eu entendi aqui na tradução literal das coisas, ele ficou sem freios no final da reta e aí só virou um passageiro e ele mesmo falou, né, ainda bem que não tinha ninguém naquela zona da arquibancada. Você até vê que tinha algumas pessoas um pouco mais para trás ali, né, nas cadeiras mais acima, o que deve ter sido um grande alívio para eles. Isso remete muito à questão da segurança no esporte, que tem sido um assunto muito falado na Fórmula 1 e claro que isso se estende às demais categorias do esporte a motor. E é aí onde eu falo que existem coisas que você não consegue prever ou evitar ou então que a chance é mínima de acontecer. Por exemplo, olha para a área de escape, olha só o tanto que você tem ali para o carro poder andar e bater ainda na barreira de pneus. Qual a chance disso acontecer? É mínima. É claro que se você puder evitar ou diminuir a chance, ótimo, você não vai deixar a arquibancada desprotegida, você não vai deixar o piloto desprotegido. Mas o meu ponto aqui é, a chance disso acontecer é tão mínima? Aconteceu, ainda bem que foi na sexta-feira, mas não deve acontecer de novo. Por outro lado, eu não duvido que a FIA tome alguma decisão, alguma atitude com relação a isso. Talvez eles mudem as grades da arquibancada, talvez eles mudem a possibilidade do carro ir tão longe assim na área de escape em alta velocidade, eles devem fazer alguma alteração, creio eu. Isso aqui eu tô falando, na minha opinião, não estou dando uma notícia. E aí eu quero saber de vocês, até que ponto você acha que é necessário fazer alguma alteração nesse tipo de caso, ou se não, se deixa do jeito que tá. Por quê? Porque na Fórmula 1, quando tem acidente mais forte, principalmente se um carro vai parar na arquibancada, como foi o caso aqui, a FIA intervém. A FIA intervém mesmo que aquilo aconteça uma vez a cada um milhão, e eu já falei para vocês, se você for tentar prever e evitar todo o acidente, você vai cobrir todos os autódromos para nenhum avião cair na pista, e você vai tirar os pilotos dos carros, porque sempre vai ter algum acidente. E aí fica o questionamento, eu queria saber de vocês justamente isso. Vocês acham que a FIA vai olhar, por exemplo, para esse acidente da mesma forma que olha para os da Fórmula 1? Você acha que o organizador da categoria vai tomar alguma atitude quanto a isso? Porque aqui foi uma questão do carro, não foi uma questão da pista necessariamente. O carro teve problema, e aí o piloto passou reto, ele não teve culpa, virou passageiro como ele mesmo disse. O que, que pode ser feito para evitar isso? Ampliar a área de escape para o carro reduzir mais ainda? Mudar a área de escape de Brita para aquela tipo da França, que eu particularmente não gosto? Colocar grama? Enfim, o que, que você acha? Um abismo ali, o cara cai pronto, não atinge a arquibancada? O que, que vai ser feito? O que, que você faria nesse caso? Bom, de qualquer forma, que bom que ninguém se machucou, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. E essa é a minha crítica, a crítica não é ao organizador, a crítica não é as pessoas envolvidas, a minha crítica é a FIA, que quando tem acidente grave em outras categorias, geralmente faz nada, apesar de que eu acho que vai fazer alguma coisa aqui, e na Fórmula 1 ela fica usando como cobaia para os testes dela, e quando tem moleque morrendo aí nas categorias de base em pista perigosa, ela fecha os olhos. Mas é isso então, diz aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!